আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবির সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব 14 অধ্যায় থেকে চট্টগ্রাম বোর্ড 2015 সালে যে সৃজনশীল টেস্ট ছিল সেটি নিয়ে এটার উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে সাবিজা সে সুন্দরবন বেড়াতে গেল সেখানে গিয়ে দেখলো সুন্দরী গড়ান কেওড়া গোলপাতা ইত্যাদি গাছের মূল মাটির উপরে উঠে এসেছে তাছাড়া সেখানকার পোকামাকড় পাখি হরিণ বানর কচ্ছপ শারস রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখে সাবিজা খুব আনন্দিত হলো এখান থেকে যে চারটি প্রশ্ন করা হয়েছে সেগুলো হলো ক খাদ্য কি খ পাখিকে দ্বিতীয় স্তরের খাদক বলা হয় কেন গ উল্লেখিত উল্লেখিত স্থানের উদ্ভিদের মূল মাটির উপরে উঠে আসার কারণ ব্যাখ্যা করো এবং ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত স্থানের ভারসাম্য রক্ষায় জীবগুলোর মধ্যে সৃষ্টি বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব তুলে ধরো তো এখানে প্রথমে যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে খাদক কাকে বলে খাদক হলো বাস্তুতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বাস্তুতন্ত্রে যে উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলো হলো উৎপাদক খাদক বিয়োজক তো উৎপাদক কি উৎপাদক হলো নিজেদের খাদ্য যারা কিনা নিজেরা তৈরি করতে পারে যেমন সবুজ উদ্ভিদ তো উৎপাদকের পরবর্তী যে উপাদানটি সেটি হচ্ছে খাদক এই খাদককে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে প্রথম স্তরের খাদক দ্বিতীয় স্তরের খাদক ও তৃতীয় স্তর বা সর্বোচ্চ স্তরের খাদক প্রথম স্তরের প্রথম স্তরের খাদক হলো খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে উৎপাদকদেরকে আবার দ্বিতীয় স্তরের খাদক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে প্রথম স্তরের খাদককে এবং তৃতীয় স্তরের খাদক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে দ্বিতীয় স্তরের খাদকদেরকে তো এভাবে কিন্তু খাদকরা খাদ্যের জন্য একে অপরের উপর একে অপরের উপরে নির্ভরশীল তো খাদক হলো মূলত যারা কিনা জীব থেকে যারা কিনা যে সকল সবুজ উদ্ভিদ আছে তাদের কাছ থেকে পুষ্টি দ্রব্য সংগ্রহ করে থাকে খাদ্য হিসেবে তো এটাই হচ্ছে খাদক এখানে আমাদের তিন ধরনের খাদকদের ছোট করে বর্ণনা দিতে হবে এবং তাদের উদাহরণগুলো বলতে হবে তো যদি আমি বলি প্রথম স্তরের খাদক সেই ক্ষেত্রে যারা কিনা সরাসরি উৎপাদকদেরকে খেয়ে বেঁচে থাকে যেমন হলো বিভিন্ন পোকামাকড় ইত্যাদি কিন্তু প্রথম স্তরের খাদক আবার পোকামাকড়দেরকে খেয়ে বেঁচে থাকে কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের খাদক যেমন হলো খরগোশ যেমন খরগোশ ইত্যাদি আবার এদেরকে খেয়ে বেঁচে থাকে হচ্ছে তৃতীয় স্তরের খাদক যদি ধরি বাঘ এটা কিন্তু আবার হচ্ছে তৃতীয় স্তরের খাদক তো যাই হোক এভাবে খাদকের যে বর্ণনাটা সেটা আমাদেরকে দিতে হবে ক্ষতে বলা হয়েছে যে পাখিকে দ্বিতীয় স্তরের খাদক বলা হয় কেন দ্বিতীয় স্তরের খাদক কোনগুলো দ্বিতীয় স্তরের খাদক হচ্ছে সে সকল প্রাণী যারা কিনা হলো প্রথম স্তরের খাদকদেরকে খেয়ে বেঁচে থাকে তো পাখিকে কেন দ্বিতীয় স্তরের খাদক বলা হয়ে থাকে প্রথমত যে উপাদানটি রয়েছে অর্থাৎ যে উপাদানের উপরে সকল উপাদানগুলো হলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল সেটা হচ্ছে উৎপাদক অর্থাৎ সব সব ধরনের সবুজ উদ্ভিদই কিন্তু উৎপাদক এই উৎপাদকদেরকে খেয়ে বেঁচে থাকে প্রথম স্তরের খাদক যদি কীট পতঙ্গ বা পোকামাকড় এদেরকে ধরি সেক্ষেত্রে আবার এদেরকে খেয়ে বেঁচে থাকে কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের খাদক তো পাখি কি করে পাখি কিন্তু এই কীট পতঙ্গ ইত্যাদিদেরকে খেয়ে বেঁচে থাকে এই জন্য পাখিকে দ্বিতীয় স্তরের খাদক বলা হয়ে থাকছে কেননা এটি খাদ্যের জন্য প্রথম স্তরের খাদক বা তৃণপ্রজিদের উপরে কিন্তু নির্ভরশীল গতে বলা হয়েছে যে উল্লিখিত স্থানের অর্থাৎ এখানে কোন স্থানের কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সুন্দরবন উল্লেখিত স্থানের উদ্ভিদের মূল মাটির উপরে উঠে আসার কারণ ব্যাখ্যা করো তো মাটির উপরে যে মূলটা উঠে আসে সেটাকে কিন্তু বলা হয় শ্বাসমূল তো সুন্দরবন যেটা সেটা কিন্তু লবণাক্ত পরিবেশের একটি বন অর্থাৎ এখানের প্রচুর পরিমাণে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু লবণ থাকে এবং মাটিটি প্রচুর পরিমাণে কর্দমাক্ত থাকে ফলে কি হয় এই মাটির ভেতরে প্রয়োজনীয় যে সকল গ্যাস উদ্ভিদের প্রয়োজন যেমন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি আদান প্রদান করা হলো সম্ভব হয় না পরবর্তীতে কি করে উদ্ভিদ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একটি বিশেষ মূলের সৃষ্টি করে যেটা কি করে যেটা মাটির নিচ থেকে মাটির উপরে হলো উঠে আসে এবং পরবর্তীতে তার প্রয়োজনীয় যে সকল গ্যাস আছে যেমন শ্বসনের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন তারপরে আবার কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রয়োজন খাদ্য তৈরির জন্য তো এইভাবে গ্যাসীয় আদান প্রদান হলো পরিবেশের সাথে করে থাকে তো ওই মূলগুলোকে কিন্তু বলা হয় শ্বাসমূল এই শ্বাসমূল দেখা যায় কিন্তু যেমন হলো সুন্দরী 
গড়ান কেওড়া ইত্যাদি উদ্ভিদে কিন্তু এই শ্বাসমূল গুলো দেখা যায় তো এদের কাজটা কি এদের কাজ হচ্ছে যেহেতু ওই মাটির ভেতর থেকে প্রয়োজনীয় গ্যাস আদান প্রদান করা সম্ভব হয় না তো এই মূলগুলো মাটির উপরে উঠে এসে সেই কাজটি করে থাকে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের হচ্ছে আদান প্রদান গুলো কিন্তু এই মূলের সাহায্যে হয়ে থাকে তো এটাই হলো কারণ ওই উদ্ভিদের মূলগুলো মাটির উপরে উঠে আসার অর্থাৎ গ্যাসীয় পরিবেশের সাথে গ্যাসীয় আদান প্রদানের জন্য এই কাজটি হয়ে থাকে ঘতে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থানের ভারসাম্য রক্ষায় জীবগুলোর মধ্যে সৃষ্ট বাসতন্ত্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো তো এখানে যদি আমি একটি খাদ্য শৃঙ্খল আঁকি বা একটি বাসতন্ত্র যে সকল উপাদান আছে সেগুলো যদি দেখি তাহলে কিন্তু আমরা এই কনসেপ্টটা হচ্ছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো উত্তরটা হচ্ছে ঘয়ের এখানে বাসতন্ত্র প্রথম যে উপাদানটি সেটি হচ্ছে উৎপাদক এখানে উৎপাদক হিসেবে আমি নিতে পারি সুন্দরী এরপরে উৎপাদকের পরবর্তীতে আসে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের তৃণভোজী যারা আছে তারা আর তৃণভোজীর পরবর্তীতে আসে কিন্তু মাংসাশী এটা কিন্তু সুন্দরবনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি খাদ্য শৃঙ্খল তো এই খাদ্য শৃঙ্খলটা কিভাবে কাজ করছে খেয়াল করো সকল শক্তির উৎস তো হচ্ছে সূর্য তো সূর্য থেকে কি হয় যে তার যে সৌর শক্তিটা আছে সেটাকে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে সকল ধরনের উৎপাদক অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদ যারা এখানে সুন্দরী হলো সেই উৎপাদকের কাজটি করছে পরবর্তীতে এই উৎপাদক তাদের উপরে কিন্তু নির্ভর করে থাকে যে খাদক সম্প্রদায় আছে তারা এই খাদকদেরকে আবার কিন্তু প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এইভাবে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায় তো যারা কিনা সরাসরি উৎপাদকদেরকে খেয়ে বেঁচে থাকে বা সবুজ উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে বলা হয় তৃণ ভোজি তো তৃণভোজির উদাহরণ যদি বলি তাহলে কিন্তু হয় খরগোশ হরিণ ইত্যাদি পরবর্তীতে আবার এই তৃণভোজীদেরকে যারা কিনা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে কিন্তু বলা হয় মাংসাশী যেমন বাঘ এক ধরনের মাংসাশী এরা খাদ্য হিসেবে হরিণ শুকুর ইত্যাদিকে গ্রহণ করে থাকে পরবর্তীতে এই উৎপাদক ও খাদকদের যখন মৃত্যু ঘটে এদের দেহের উপরে কিন্তু ক্রিয়া বিক্রিয়া চালায় বিভিন্ন ধরনের বিয়োজক যেমন ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি এরা ওই মৃত দেহটাকে হিউমাসে রূপান্তরিত করে এবং তার ভিতরে যে শক্তিটা সঞ্চিত অবস্থায় ছিল সেটাকে পরিবেশে মুক্ত করে দেয় অজৈব পুষ্টি দ্রব্যকে পরিবেশের পুষ্টি ভাণ্ডারে সংরক্ষিত অবস্থায় রাখে তো এভাবে একটি খাদ্য শৃঙ্খল একটি বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খল হলো কাজ করে থাকে আর এখানে কি বলা হচ্ছে স্থানের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে জীবগুলোর মধ্যে সৃষ্ট বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বটা তুলে ধরো অর্থাৎ এরা কিভাবে পরিবেশের যে ভারসাম্যটা সেটা রক্ষা করছে আমরা জানি বাস্তুতন্ত্র একটি কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ একক এবং এটা স্বনিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ এটি নিজে নিজেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে বাস্তুতন্ত্রের কোনো একটি উপাদান কিন্তু হঠাৎ করে বেড়ে যেতে পারে না অবশ্যই তাকে অনেকগুলো হলো শর্ত পালন করতে হয় কিভাবে ব্যাপারটা হয় যদি কোনো কারণে তৃণভোজীর সংখ্যা বেড়ে যায় বা তৃণভোজীর পরিমাণটা বেড়ে যায় তখন কি হচ্ছে মাংসাশীর যে খাদ্য সেটার পরিমাণটা কিন্তু বেড়ে যাবে পরবর্তীতে আবার মাংসাশীর খাদ্য বেড়ে গেলে অবশ্যই মাংসাশীদের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে মাংসাশীর অত পরিমাণ মাংসাশীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন ফলে তারা অধিক পরিমাণে খাদ্য অর্থাৎ তৃণভোজীকে গ্রহণ করছে ফলে কিন্তু তৃণভোজীর সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে আবার যখন তৃণভোজীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে সেই সংখ্যে সেই সঙ্গে মাংসাশীর খাদ্য যে যেহেতু কমে যাচ্ছে তো মাংসাশীর সংখ্যাও কমে যাবে তো এভাবে কি করছে এই যে বাসতন্ত্রের উপাদানগুলো তারা নিজেদের মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের অনুপাতটাকে কিন্তু অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখছে এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে তথা পরিবেশের যে ভারসাম্যটা সেটা রক্ষিত হচ্ছে আর এই যে বাস্তুতন্ত্রের যে উপাদানগুলোর অনুপাত সেটা কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকতে পারে তো এটা হচ্ছে আমাদের যে ঘ সেটার উত্তর এরপরে এই সৃজনশীলে যে চারটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল সেগুলো হলো প্রথমেই কিন্তু ক খাদক কি খাদক হলো খাদ্যের জন্য যারা কিনা একে অপরের উপরে নির্ভরশীল সে সম্প্রদায়টাকেই কিন্তু খাদক বলা হয়ে থাকে এই খাদকদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এই প্রথম স্তরের খাদকটা উৎপাদকের উপরে এবং খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল এরপরে দ্বিতীয় স্তরের খাদক প্রথম স্তরের উপরে আর তৃতীয় স্তরের খাদক হলো দ্বিতীয় স্তরের উপরে খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল তো এদেরকেই হলো আমরা বলবো খাদক ক্ষতে বলা হয়েছে 
পাখিকে দ্বিতীয় স্তরের খাদক বলা হয় কেন যেহেতু পাখি প্রথম স্তরের যে সকল খাদক আছে অর্থাৎ বিভিন্ন কীট পতঙ্গ পোকা মাকড় এদেরকে খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে এই জন্য কিন্তু আমরা পাখিকে দ্বিতীয় স্তরের খাদক বলবো এরপরে গতে যেটা সেটা হলো উল্লিখিত স্থানের অর্থাৎ সুন্দরবনের উদ্ভিদের মূল মাটির উপরে উঠে আসার কারণ ব্যাখ্যা করো আমরা কিন্তু জানি যে সুন্দরবনে যে সকল গাছ থাকে তাদের বেশিরভাগই যদি বলি যে সুন্দরী গড়ান কেওড়া এদের কি হয় এক ধরনের বিশেষ মূল দেখা যায় যেটাকে বলা হয় শ্বাসমূল এরা মাটির উপরে উঠে আসে এটার কারণটা হচ্ছে সুন্দরবনের যে কাদাটা বা মাটিটা থাকে সেটা অতিরিক্ত কর্দমাক্ত থাকে এবং লবণাক্ত থাকে যার ফলে এটার ভেতরে কোনো ধরনের গ্যাস প্রবেশ করতে পারে না কিন্তু উদ্ভিদের কিছু বিশেষ কাজ করার জন্য কিন্তু কিছু বিশেষ গ্যাসের প্রয়োজন সেই গ্যাসগুলো যত সহজে আদান প্রদান করা সম্ভব হয় এই জন্য ওই শ্বাসমূলটা ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ ওটি মাটির উপরে উঠে এসে পরিবেশের সাথে উদ্ভিদের গ্যাসীয় যে আদান প্রদান সেটাকে সক্রিয় রাখে এই কারণেই কিন্তু ওই মূলটা মাটির উপরে উঠে আসছে ঘটে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকে উল্লেখিত স্থানের ভারসাম্য রক্ষায় অর্থাৎ উল্লেখিত স্থান অর্থাৎ সুন্দরবনে ভারসাম্য রক্ষায় জীবগুলোর মধ্যে সৃষ্ট বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব তুলে ধরো অর্থাৎ সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের যে সকল উপাদানগুলো আছে সেটা কিভাবে ওই স্থানের ভারসাম্যটা রক্ষা করছে যদি আমি তৃণভোজীকে অর্থাৎ যারা কিনা সবুজ উদ্ভিদ গ্রহণ করছে সেটা কিন্তু ধরি যদি হরিণ একটা তৃণভোজী আর মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে যদি বাক্যে ধরি সেক্ষেত্রে কোনো কারণে যদি হরিণের সংখ্যা বেড়ে যায় তখন কিন্তু বাঘের খাদ্যটা বেড়ে যাবে ফলে বাঘের সংখ্যাও কিন্তু বেড়ে যাবে আবার বাঘের সংখ্যা বেড়ে গেলে ওই পরিমাণ বাঘের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে হরিণ অর্থাৎ খাদ্যের দরকার ফলে তারা বেশি পরিমাণে কিন্তু হরিণ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে ফলে হরিণের সংখ্যাও কমে যাবে তথা বাঘের যে খাবার সেটার পরিমাণ কিন্তু আবার কমে যাচ্ছে তখন আবার বাঘের সংখ্যাটা কমে যাবে তো এভাবে হ্রাস বৃদ্ধির মাধ্যমে দুইটার যে অনুপাত সেটা কিন্তু অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে এভাবে অন্যান্য উপাদানের ভিতরেও কিন্তু হ্রাস বৃদ্ধির মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রটা নিজেদের নিজের মধ্যে হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অর্থাৎ স্বনিয়ন্ত্রিত হিসেবে কাজ করছে এভাবে এই উপাদানগুলো হ্রাস বৃদ্ধির ফলে বাস্তুতন্ত্র হচ্ছে ওই স্থানের যেই ভারসাম্য রয়েছে সেটাকে কিন্তু রক্ষা করছে অর্থাৎ সুন্দর সুন্দরবনের ভারসাম্যটা রক্ষিত হচ্ছে তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য কোনো সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ